പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഏവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ബാസ് പ്ലസംസിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇംഗ്ലീഷിലെ രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണിത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് യാത്ര പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരുമില്ല ടൂറ് പോവുക സൈറ്റ് സീയിങ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു ട്രെൻഡാണ് ആ ട്രെൻഡിന് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂണിറ്റ് മുഴുവൻ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ബിയോണ്ട് ദ ഹൊറൈസൺ ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചക്രവാളം ചക്രവാളത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് യാത്ര നമ്മൾ കാണാത്ത ലോകത്തേക്ക് പോകാനുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു ത്വര അതാണ് ഇതിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ് ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വളരെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കൊട്ടേഷനോട് കൂടിയാണ് ഈ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ആൽഫ്രഡ് ലോർഡ് ടെന്നീസൻ എന്ന് പറയുന്ന വിക്ടോറിയൻ ഏജിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റാണ് ആൽഫ്രഡ് ലോർഡ് ടെന്നീസൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂലിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയം ഒരു ഗ്രീക്ക് ലെജൻഡറി ഹീറോ ആണ് യൂലിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂലിസീസ് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ് അതേ ടൈറ്റിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ നിന്നുള്ള വരികളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് എൻ ആർച്ച് വെയർ ത്രൂ ഗ്ലീംസ് ദ ആൻഡ് ട്രാവൽഡ് വേൾഡ് ഹോസ് മാർജിൻ ഫേറ്റ്സ് ഫോർ എവർ ആൻഡ് ഫോർ എവർ വെൻ ഐ മൂവ് എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമാനമാണ് ആ കമാനത്തിലൂടെ ഗ്ലീംസ് മിന്നി പ്രകാശിക്കുന്നത് കാണാം എന്ത് ദാറ്റ് ആൻഡ് ട്രാവൽഡ് വേൾഡ് നമ്മൾ ഇനിയും യാത്ര ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി ലോകം ഊസ് മാർജിൻ ഫേറ്റ്സ് ഫോർ എവർ ആൻഡ് ഫോർ എവർ വെൻ ഐ മൂവ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും തോറും അത് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീണ്ടും ദർ ഈസ് എൻ ആർച്ച് ത്രൂ വിച്ച് ഗ്ലീംസ് അനദർ ആൻഡ് ട്രാവൽഡ് വേൾഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണാത്ത ലോകം നമ്മൾ എത്ര സഞ്ചരിച്ചാലും തീരാത്തൊരു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ലോകമാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് ഈ യൂണിറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തത് സൺറൈസ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് എന്ന പോയമാണ് അത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം വളരെ അഡ്വഞ്ചറൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയുടെ കഥ പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് ദ ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലേ ഹോർല എന്നുള്ളത് അതുപോലെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കസ്റ്റം ഒരു ആചാരം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഐതിഹ്യമായ ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കഥയാണ് ദ സേക്രഡ് ടേർട്ടിൽസ് ഓഫ് കണ്ടാവു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിജിയൻ ലെജൻഡാണ് ഫിജിയിലെ ഒരു ദ്വീപിൽ നടക്കുന്ന ചില ആചാരങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കുറിപ്പാണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നീങ്ങാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എച്ച് ഡബ്ല്യു ലോങ് ഫെലോയുടെ സൺ റൈസ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് സൺ റൈസ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് നമുക്കറിയാം വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് അർത്ഥം മലക്ക് നമ്മൾ വളരെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നമ്മൾ സൂര്യനെ വരയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് രണ്ട് മല ഇങ്ങനെ യോജിച്ച് വരുന്നതായിട്ട് കാണിക്കും അവിടെ ഒരു സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ച് വരുന്ന ചിത്രം വരക്കും ആ മലമ്മ രണ്ട് മരം വരക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അല്ലേ ആ ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ ചെന്ന് നിന്നുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭവം ആ ഒരു അനുഭൂതി അതാണ് എസ് ഡബ്ല്യു ലോങ് ഫെലോ ഈ കവിതയിലൂടെ നമ്മളോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എസ് ഡബ്ല്യു ലോങ് ഫെലോ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച ഒരു അമേരിക്കൻ പോയറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള പോയറ്റ്സിലെ ഒരാളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ മിക്കവാറും വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭാഷകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരിക്കൽ ഇതുപോലെ മലമുകളിൽ പോയി നിന്ന് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഐ സ്റ്റുഡ് അപ്പോൺ ദ ഹിൽസ് വെൻ ഹേവൻസ് വൈഡ് ആർട്സ് വാസ് ഗ്ലോറിയസ് വിത്ത് ദ സൺസ് റിട്ടേണിംഗ് മാർച്ച് ആൻഡ് വുഡ്സ് വെയർ ബ്രൈറ്റൻ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഗെയിൽസ് വെൻ ഫോർത്ത് ടു കിസ് ദ സൺ ക്ലാഡ് വെയിൽസ് ഐ സ്റ്റുഡ് അപ്പോൺ ദ
വളരെ പ്രൗഡിയോടു കൂടിയുള്ള തിരിച്ചുവരവ് അവൻ്റെ വുഡ്സ് വെയർ ബ്രൈറ്റൺ അത് വരുമ്പോൾ വുഡ്സ് ഫോറസ്റ്റ് കാട് മൊത്തം ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഗെയിൽസ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റ് വെൻറ്റ് ഫോർത്ത് ടു കിസ് ദ സൺ ക്ലാഡ് വെയിൽസ് അതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി സൺ ക്ലാഡ് വെയിൽസ് സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് പുതച്ചു കിടക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശം സൺ ക്ലോത്ത് സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് പുതച്ചു കിടക്കുന്ന ആ താഴ്വരയെ മൊത്തം ചുംബിക്കുന്നു ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് കവിക്ക് ഇതെല്ലാം ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കണം ദ ക്ലൗഡ്സ് വെയർ ഫാർ ബിനീത്ത് മീ ഞാൻ മലയുടെ മുകളിലാണ് എനിക്ക് താഴത്തായിട്ട് എന്ത് കാണാം കാർമേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുന്നത് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹില്ലേരിയയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സൂയിസൈഡ് പോയിൻ്റ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ താഴ്ചയിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ കഴിയും ദ ക്ലൗഡ്സ് വെയർ ഫാർ ബെനീത്ത് മീ എൻ്റെ വളരെ താഴെയാണ് ബെയ്ത്രിൻ ലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം തട്ടിയിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബെയ്ത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ സൂര്യപ്രകാശത്താൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്നു ദ ഗ്യാതേഡ് മിഡ് വേ റൗണ്ട് ദ വൂഡ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഉയർന്ന പ്രദേശത്ത് അത് അവിടെ തന്നെ സ്വയം ഫോം ചെയ്ത ക്ലൗഡ്സ് ആണ് ആൻ ഇൻ ദയർ ഫെയ്ഡിങ് ഗ്ലോറി ഞാനിവിടെ കുറേയൊക്കെ ചിത്രങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഈ ഒരു ഇമേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഒത്തിരി ഇമേജറികളുണ്ട് ആ ഇമേജറികളുടെ ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ ദ ഗാതേഡ് മിഡ് വേ റൗണ്ട് ദ വൂഡ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ആൻ ഇൻ ദയർ ഫെയ്ഡിങ് ഗ്ലോറി ഷോൺ കർമ്മയങ്ങൾ സൂര്യനെ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ കർമ്മയങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ അലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാകും അതാണ് ഫെയ്ഡിങ് ഗ്ലോറി ഇറ്റ് ഈസ് ഫെയ്ഡിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കമിങ് വീക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു അസ്തിത്വം എല്ലാം ഇല്ലാതായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും അതിലും അത് അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഷോൺ തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഹോസ് അതിനറിയാം അത് സ്വയം നശിച്ചു പോവുകയാണ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാതാവാൻ പോവുകയാണെന്ന് അതിന് ബോധമുണ്ടായിട്ടും അത് തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഹോസ് ഇൻ ബാറ്റിൽ ഓവർ ത്രോൺ എന്താണ് ആ ഉപമ ഇതൊരു സിമിലിക്ക് ഉദാഹരണമാണിത് ലൈക്ക് ഹോസ് ഇൻ ബാറ്റിൽ ഓവർ ത്രോൺ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ആതിഥേയ രാജ്യം ആക്രമിക്കാൻ ചെന്ന രാജ്യമല്ല ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യം അവരുടെ സ്വയം രാജ്യ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് തന്നെ എടുത്തെറിയപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തോൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാകുമ്പോഴും അവസാനമായിട്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിലൊരു ശ്രമമുണ്ടല്ലോ യുദ്ധം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ജയിക്കാനുള്ള അന്നതുപോലെയാണ് ആ ക്ലൗഡ്സ് അവിടെ ആ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ആസ് മെനി എ പിനക്കിൾ വിത്ത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ലാൻഡ്സ് ത്രൂ ദ ഗ്രേ മിസ്റ്റ് ത്രസ്റ്റ് അപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഷാറ്റേഡ് ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് റോക്കിംഗ് ഓൺ ദ ക്ലിഫ് വാസ് ലെഫ്റ്റ് ദ ഡാർക്ക് പൈൻ ബ്ലാസ്റ്റഡ് ബെയർ ആൻഡ് ക്ലെഫ്റ്റ് ഹാസ് മെനി എ പിനക്കിൾ വിത്ത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഗ്ലാൻസ് പിനാക്കിൾ എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉയർന്ന മലയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് പോയിൻ്റഡായി നിൽക്കുന്ന കൂർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കല്ലിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂർത്ത ഭാഗം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിനാക്കൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ മലയുടെ മുകളിൽ ആ സൂര്യപ്രകാശം ഇങ്ങനെ അടിച്ച് വീശുന്ന സമയത്ത് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ച് അതിൻ്റെ തിരിച്ചുള്ള പ്രയാണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്തുള്ള കാഴ്ചയാണ് പറയുന്നത് എത്രയോ അത്തരത്തിലുള്ള പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മലകൾ നമ്മൾ ഒരു സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയത്ത് കിഴക്ക് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ മലനിരകൾ ഇങ്ങനെ പീസ് പീസായി നിൽക്കുന്നത് കാണാം അതിൻ്റെ ആ പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പിനക്കിൾസ് വിത്ത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഗ്ലാൻസ് അതിൻ്റെ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലുക്ക് ആ ഒരു മഞ്ഞുകളും മഞ്ഞ് പാളികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിലൂടെ പാറി നടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാഴ്ച ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു പിനക്കിൾ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് കാണില്ല പിന്നെ അടുത്തതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള രണ്ടെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചിലത് കാണും ചിലത് കാണില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ആ ഒരു മിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച്
അതാണ് ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുന്തം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മലയുടെ കല്ലിൻ്റെ കൂർത്ത ഭാഗം എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെയും അർത്ഥം പിന്നെക്കൾ പോലെ സമാനമായ അർത്ഥമുള്ള ഒരു വേടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഞ്ഞിൻ്റെയും മേഘത്തിൻ്റെയും തടസ്സം കാരണം എല്ലാ പിനക്കിൾസും ശരിക്ക് കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ഒത്തിരി ആ നിര നിരയായി കിടക്കുന്നു ആൻഡ് റോക്കിംഗ് ഓൺ ദ ക്ലിഫ് വാസ് ലെഫ്റ്റ് ദ ഡാർക്ക് പൈൻ ബ്ലാസ്റ്റഡ് ബെയർ ആൻഡ് ക്ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റോക്കിംഗ് ഓൺ ദ ക്ലിഫ് ആ ക്ലിഫിന് മുകളിലായിട്ട് ആ കുത്തനെയുള്ള മലഞ്ചെരിവ് അതാണ് ക്ലിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഷാ സൂയിസൈഡ് പോയിൻറ്റിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള കുത്തനെ താഴ്ച നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കുത്തനെയുള്ള മല ചെരുവിനെയാണ് ക്ലിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് എന്ത് കാണുന്നുണ്ട് വാസ് ലെഫ്റ്റ് ദ ഡാർക്ക് പൈൻ ബ്ലാസ്റ്റഡ് കാറ്റാടി മരങ്ങൾ ആകെ ബ്ലാസ്റ്റഡാണ് ആകെ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആൻഡ് ബെയർ വിത്തൗട്ട് ഹാവിങ് ക്ലോത്ത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ തൊലിയുരിഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ ആൻഡ് ക്ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് അതിങ്ങനെ സ്വയം നെടുകെ പിളർന്ന് ആകെ തകർന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയും കാണാം അതൊക്കെ പോയറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു സീനറിയിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ദ വെയിൽ ഓഫ് ക്ലൗഡ് വാസ് ലിഫ്റ്റഡ് അങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് മെല്ലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ വെയിൽ ഓഫ് ക്ലൗഡ് വാസ് ലിഫ്റ്റഡ് അതോടുകൂടി കാർമേഘങ്ങളുടെ ആ ഒരു മൂടി വെയിൽ നിന്ന കവറിങ് അത് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു ആൻഡ് ബിലോ ഗ്ലോവ്ഡ് പിന്നെ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോഴോ കാർമേഘങ്ങൾ കാരണം താഴ്ചയിലെ ഭംഗി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ച തിളങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ത് ദ റിച്ച് വാലി സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരങ്ങൾ കൊണ്ടും പുഴകൾ കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അരുവികൾ കൊണ്ടും വെള്ളച്ചാട്ടം കൊണ്ടും ഒക്കെ സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള വാലി താഴ്വര തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദ റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ വാസ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബൈ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് എന്നാൽ താഴെ ഒഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നദിയിലേക്ക് മരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തണൽ കാരണം അതും ഒരു ഡാർക്ക് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇരുണ്ട നിറത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓർ ഗ്ലിസൻഡ് ഇൻ ദ വൈറ്റ് കാസ്കെയ്ഡ് സംവേർ ഹിയർ ആൻഡ് ദർ ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറിയ തിളക്കം ഇങ്ങനെ കാണാം വേർ അപ്വേഡ് ഇൻ ദ മെല്ലോ ബ്ലഷ് ഓഫ് ഡേ ദ നോയ്സി ബിറ്റേൺ വീൽഡ് ഹിസ് സ്പൈറൽ വേ അവിടെ പെട്ടെന്നത് ആ ഉയരത്തിലേക്ക് ഇൻ ദ മെല്ലോ ബ്ലഷ് ഓഫ് ഡേ ആ മെല്ലോ ബ്ലഷ് ഓഫ് ഡേ ഇപ്പോൾ ആ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു ഒരു റെഡിഷ് കളർ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇവിടെ ബ്ലഷ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു നാണം കുണുങ്ങിയുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടരുമ്പോൾ ആ വെളുത്ത സുന്ദരിയുടെ മുഖത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ചുവന്ന് തുടത്ത തുടുത്ത ആ ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ ആ കാഴ്ചയോടാണ് പോയിട്ട് ഇതിനെ ഉപമിക്കുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ച ഒരു ചുവന്ന ആ സൂര്യപ്രകാശം ഉദിച്ചു വരുമ്പോഴുള്ള ആ റെഡിഷ് കളറ് അതവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിൽ നിന്ന് അപ്പുവേഡ് മുകളിലേക്കതാ ദ നോയ്സി ബിറ്റേൺ വീൽഡ് ഹിസ് സ്പൈറൽ വേ ബിറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെരൻ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ആ പക്ഷിയാണ് കൊക്ക് ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ടതാണ് നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ കാണുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ബിറ്റേൺ ദ നോയ്സി ബിറ്റേൺ വീൽഡ് ഹിസ് സ്പൈറൽ വേ അത് സ്പൈറൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ചുറ്റി ചുറ്റി മുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പൊങ്ങുന്നതായിട്ട് പോയിട്ട് കണ്ടു ഐ ഹേഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് വാട്ടേഴ്സ് ഡാഷ് പിന്നെ അതാ വളരെ വിദൂരതയിൽ നിന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം സ്പ്ലാഷിങ് ഓഫ് വാട്ടർ അതാണ് ഡാഷ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് വിദൂരതയിൽ ആ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം ഐ സോ ദ കറൻറ്റ് വേൾഡ് ആൻഡ് ഫ്ലാഷ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തും കേൾക്കാമായിരുന്നു കറൻറ്റ് വേൾഡ് ആൻഡ് ഫ്ലാഷ് ചെറിയ അരുവികളിങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നതും അതുപോലെ ഇലകൾക്കിടയിലൂടെ പ്രകാശം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ മിന്നി മറിയാലോ അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല മനോഹരമായ അനാന്തകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ ആൻഡ് റിച്ച്ലി ബൈ ദ ബ്ലൂ ലേക്സ് സിൽവർ ബീച്ച് എന്തെല്ലാം കളറുകളാണ് പോയിട്ട് 
വളരെ ചെറിയ ശബ്ദത്തിൽ ജെൻറ്റിൽ സ്വെൽ ക്രമേണ ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്ന ഒരു ശബ്ദത്തിൽ എന്ത് കേൾക്കാമായിരുന്നു മ്യൂസിക് ഓഫ് ദ വില്ലേജ് ബെൽ വില്ലേജിൽ നിന്നുള്ള ബെല്ലടിക്കുന്ന ശബ്ദം ഒരു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് മലൻ്റെ മുകളിലാണ് എന്നാൽ താഴ്വാരത്തെ ഏതോ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മണിമുടങ്ങുന്ന ശബ്ദമായിരിക്കാം പോയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് കേൾക്കാമായിരുന്നു കെയിം സ്വീറ്റ്ലി ടു ദ എക്കോ ഗിവിംഗ് ഹിൽസ് ആ ശബ്ദം ഈ സൗണ്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്കോ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഹിൽ ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ എക്കോ അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കെയിം സ്വീറ്റ്ലി ടു ദ എക്കോ ഗിവിംഗ് ഹിൽസ് ആൻഡ് ദ വൈൽഡ് ഹോൺ ഹോൺബിൽ മറ്റൊരു പക്ഷിയാണ് എന്ത് ഹോൺ ബിറ്റേണിന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു മറ്റൊരു പക്ഷി ഇത് അടുത്തൊരു പക്ഷിയെ പോയിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഹോൺ ഹോൺ ബില് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലെ അതിൻ്റെ വോയിസ് ആ വുഡ്ലാൻഡ് ഫുൾ ആ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ആ കാട് മുഴുവൻ മുഴങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദ വൈൽഡ് ഹോൺ ഹോസ് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ച നൽകുന്ന കളറുകൾ ചെവിക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മളുടെ പോയിട്ട് ഈ ഒരു കവിതയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചകളിൽ മനോഹാരിത നൽകുന്ന ഇമേജറി നമുക്ക് വിഷ്വൽ ഇമേജറി എന്ന് വിളിക്കാം ഇമേജറി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പോയത്തിൽ ഒരു പോയം ഇമ്പ്രസീവ് ആക്കാനുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ ഇമേജറി എന്ന് വിളിക്കാം കേൾവിക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്നതാണെങ്കിലോ അതിന് നമുക്ക് ഓഡിറ്ററി ഇമേജറി എന്ന് പറയാം അതുപോലെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഇമേജറി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഖിനിസ്തറ്റിക് ഇമേജറി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആടുന്നതും പക്ഷികൾ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നതും ഒക്കെ എന്താണ് കിനിസ്തറ്റിക് ഇമേജറിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ആൻഡ് ദ വൈൽഡ് ഹോൺ ഹോസ് വോയിസ് ദ വുഡ്ലാൻഡ് ഫീൽസ് വാസ് റിങ്ങിങ് ടു ദ മേറി ഷൗട്ട്സ് ദാറ്റ് ഫെയിൻഡ് ആൻഡ് ഫാർ ദ ഗ്ലൻ സെൻഡ് ഔട്ട്സ് അത് ആ ഒരു വാലിയുടെ ആനന്ദം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദമാണത് ദാറ്റ് ഫെയിൻഡ് ആൻഡ് ഫാർ ദ ഗ്ലൻ സെൻഡ് ഔട്ട്സ് അത് ഗ്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും വാലി എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം ആ താഴ്വാരം ഇങ്ങനെ മൂടിക്കിടക്കുന്ന ആ താഴ്വാരത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ ആനന്ദത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണത് വേർ ആൻസറിങ് ടു ദ സഡൻ ഷോട്ട്സ് തിൻ സ്മോക്ക് ത്രൂ തിക്ക് ലീവ്ഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഫ്രം ദ ഡിങ്കിൾ ബ്രോക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗൺ ഷോട്ടിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു ആൻസറിങ് ടു ദ ഗൺ ഷോട്ട്സ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗൺ ഷോട്ടിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു വെടി വെക്കുന്ന ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ പൊട്ടിക്കുന്ന ശബ്ദം ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അതാ തിൻ സ്മോക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പുകയുടെ പാളികൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നു ത്രൂ തിക്ക് ലീവ്ഡ് ബ്രാഞ്ചസ് താഴ്വാരം എന്ന് ലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിറച്ച് മരങ്ങളാണ് മരങ്ങൾ തിക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇടതൂർ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളുടെ ഇലകൾക്കിടയിലൂടെ അതാ പുക ഇങ്ങനെ ഉയരുന്നു ഫ്രം ദ ഡിങ്കിൾ ബ്രോക്ക് ഡിങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എന്താണ് ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ഡീപ്പ് വൂഡൺ ഏരിയ ഏ അപ്പോൾ ഡിങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിൽ മരങ്ങൾ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു നാരോ താഴ്വരയാണ് ഡിങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രൂ തിക്ക്ലി യുടെ ബ്രാഞ്ചസ് ഫ്രം ദ ഡിങ്കിൾ ബ്രോക്ക് അപ്പോൾ വെടി വെച്ച കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതാ പുക അങ്ങനെ ഉയരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മലഞ്ചെരിവിലേക്ക് മലമ്പ്രദേശത്തേക്ക് പോയിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളെയാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനിയോ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു നല്ല നമുക്ക് മനസ്സിന് കുളിർ നൽകുന്ന സന്തോഷം നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാഴ്ചകൾ പോയിട്ട് നമ്മളെ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയാണ് പോയിട്ടിന് നൽകാനുള്ള സന്ദേശം എന്താണ് ആ സന്ദേശം ഈഫ് ദൗ ആർട്ട് വോൺ ആൻഡ് ഹാർഡ് ബിസെറ്റ് വിത്ത് സോറോസ് ദാറ്റ് ദ വുഡ്സ് ടു ഫൊഗറ്റ് ഇഫ് ദ വുഡ്സ് ടു റീഡ് എ ലെസൺ ദാറ്റ് വിൽ കീപ്പ് ദൈ ഹാർട്ട് ഫ്രം ഫെയിൻറ്റിങ് ആൻഡ് ദൈ സോൾ ഫ്രം സ്ലീപ്പ് go to the woods and hills no tears dim the sweet look that nature wears adani poetinte sandesham ennu parayunnathu valare archaic aayittulla words use cheyidundu ningalku appreciation ekku ezhudumbo parayan poet has used archaic words like thou art a woods pole illa prayogangal okku undu parayunnathu archaic na old english expressions aanu new english il thou ennu parna you ennana artham new english il old english il art ennalle ini new english il endu parayum r a r e is r am ennalle adile r അപ്പോൾ
വിത്ത് സോറോസ് ദാറ്റ് ദ വുഡ്സ് ടു ഫുഗറ്റ് മനസ്സ് നിറയ സങ്കടം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിനക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ മറന്നു കിട്ടണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് യു വുഡ്സ് ടു ഇവിടെ വുഡ്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷ് എന്നാണ് അർത്ഥം വിത്ത് സോറോസ് ദാറ്റ് യു വിഷ് ടു ഫൊർഗറ്റ് നീ മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ നിൻ്റെ മനസ്സിൽ തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈഫ് ദ വുഡ്സ് ടു റീഡ് എ ലെസൺ ഇഫ് യു വിഷ് ടു റീഡ് എ ലെസൺ ഒരു പാഠം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജ്ഞാനം നേടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനുള്ള ഒരു പഠനം പാഠം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ കീപ്പ് ദൈ ഹാർട്ട് ഫ്രം ഫെയിൻറ്റിങ് ആൻഡ് ദൈ സോൾ ഫ്രം സ്ലീപ്പ് ആ പാഠം എന്തിനുള്ള പാഠം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈ എന്നുള്ളതും ഒരു ആർക്കിക് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡാണ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ യുവർ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം എന്താണ് യുവർ ഹാർട്ട് ഫ്രം ഫെയിൻറ്റിങ് ദാറ്റ് വിൽ കീപ്പ് യുവർ ഹാർട്ട് ഫ്രം ഫെയിൻറ്റിങ് ഫെയിൻറ്റ് ചെയ്യാറ് എന്താ വളരെ വീക്കാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് തളർന്ന് വീഴുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് ഇവിടെ വീക്കാവുക നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് വീക്കാവുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സും ശരീരമൊക്കെ തളരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് എ ദൈ സോൾ ഫ്രം സ്ലീപ്പ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു പ്രയാസത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു മോചനം കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സിനിമക്ക് പോവും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ ഒരു പാർക്കിലേക്ക് പോവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും പോവും ഇത് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അന്നത്തെ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്ത് പ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഗോ ടു ദ വുഡ്സ് ആൻഡ് ഹിൽസ് എവിടേക്ക് പോകണം നിങ്ങൾ കാട്ടിലേക്ക് പോകണം മല നിരകളിലേക്ക് കയറിപ്പോണം നോ ടിയേഴ്സ് ഡിൻ ദ സ്വീറ്റ് ലുക്ക് ദാറ്റ് നേച്ചർ വേഴ്സ് എന്ത് ദുഃഖങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലും നോ ടിയേഴ്സ് ഇവിടെ ടിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുനീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എന്ത് ദുഃഖങ്ങൾക്കും എന്തിന് കഴിയില്ല ഡിൻ ദ സ്വീറ്റ് ലുക്ക് ദാറ്റ് നേച്ചർ വേഴ്സ് പ്രകൃതി അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ മനോഹരമായ ആ കാഴ്ചയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ ഒരു ദുഃഖത്തിനും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് കുളിര് ലഭിക്കും സമാധാനം ലഭിക്കും സന്തോഷം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പോയിട്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ കവിതയിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ റൈം സ്കീം നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് പോയം വളരെ എത്ര ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലൊരു പോയം സ്റ്റാൻഡുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല വ്യത്യസ്ത വരികളാണ് ഓരോ സ്റ്റാൻഡയിലും ഉള്ളത് അവസാന സ്റ്റാൻഡയിൽ ആകെ ആറ് വരികളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻഡയിൽ പന്ത്രണ്ട് വരികൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻഡയിൽ പതിനെട്ട് വരികൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആറ് പന്ത്രണ്ട് ആറിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണെന്ന് പറയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ അതൊരു പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചറാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നിരുന്നാലും ഇതിലെ റൈമിങ് വേർഡ്സ് റൈം സ്കീം അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് രണ്ട് വരികൾ കപ്ലറ്റ്സ് ആണ് മീൻസ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് ആണ് ആർച്ച് മാർച്ച് അടുത്തതോ ഗെയിൽസ് വെയിൽസ് അടുത്തത് ലൈറ്റ് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റൈം സ്കീം എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ആർച്ച് മാർച്ച് എന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എ എ എന്നുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഗെയിൽസ് വെയിൽസ് ബി ബി ലൈറ്റ് ഹൈറ്റ് സി സി ഷോൺ ഓവർ ത്രോൺ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഡി ഡി ഗ്ലാൻസ് ലാൻസ് ഇ ഇ ലെഫ്റ്റ് ക്ലെഫ്റ്റ് എഫ് എഫ് ബിലോ ഫ്ലോ ജി ജി ഷെയ്ഡ് കാസ്കെയ്ഡ് എച്ച് എച്ച് ഡേ വേ എന്നുള്ളത് ഐ ഐ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റാൻസ് വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റാൻസിൻ്റെ റൈം സ്കീം പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലെറ്റർ എ മുതൽ തന്നെയാണ് പുതിയൊരു സ്റ്റാൻസിൻ്റെ റൈം സ്കീം വീണ്ടും പറയേണ്ടത് ഡാഷ് ഫ്ലാഷ് എ എ ബീച്ച് റീച്ച് ബി ബി സ്വൽ ബെൽ സി സി ഹിൽസ് ഫിൽസ്